ஸோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் டாக்டர் ஹரிஹர்ஷனோட லெக்சருக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி லெக்சரில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆர்டிஎன்ஏ இன்சுலினை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ நான் இந்த லெக்சரை எப்படி டிவைட் பண்ணியிருக்கேன்னா மொதல் இன்சுலின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ ரெண்டாவது வந்து ஜெனட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இன்சுலின் இன்சுலினோட ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் இதை தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ மூணாவது எப்படி ஆர்டிஎன்ஏ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்சுலின் பண்ணுறோங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ முதல் வந்து நம்ம இன்சுலின் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆர்டிஎன்ஏ ப்ராடக்ட்ஸ்னால் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்குவோம் ஆர்டிஎன்ஏங்கிறது வந்து ஒரு ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏ வச்சு பல ஃபார்மசூட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் இருக்குது ஸோ இதற்கு முன்னோடியாக இருந்தது மொதல் கண்டுபிடிச்ச ஹார்மோன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இன்சுலின் ஸோ எலிலிட்டி ஃபார்மா ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியில் மொதல் மொதல் ஒரு ஹார்மோன் கண்டுபிடிச்சாங்க டயபிட்டிஸ் கண்டி அதுதான் இன்சுலின் ஸோ ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில ரெகுலேட்ரி ப்ரோட்டீன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க எக்ஸாம்பிள் இன்டர்கரான் இது என்ன பண்ணிச்சுன்னா ஆன்டிவைரல் ட்ரக்காக வந்து யூஸ் ஆகிட்டு இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில வேக்சின்ஸ் தயாரிக்க ஆரம்பிச்சுங்க ஆர்டிஎன்ஏ வேக்சின்ஸ் அந்த கன்வென்ஷனல் அட்டினுவேட்டட் கில்டு வேக்சினுக்கு பதிலாக வந்து ப்ரிசைஸாக வந்து ரொம்ப சேஃப்டியாக ஒரு ஆர்டிஎன்ஏ வேக்சின் தயாரித்தாங்க அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹெப்பாட்டிஸ் பி வேக்சின் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட டாபிக் தெரிஞ்சுக்குவோம் என்னென்னா இன்சுலின் இன்சுலின்னா என்னென்ன தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ இன்சுலின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்சுலின் வந்து ஒரு பெப்டைடு ஹார்மோன் இது ஒரு டை பெப்டைடு ஹார்மோன் ஒரு ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன் ஸோ இது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஹியூமன்ஸ் பாடியில் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேன்கிரியாஸில் இருந்து ஸோ பேன்கிரியாஸில் வந்து பீட்டா செல்ஸ் ஆஃப் ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கரன்ஸ் அதில் இருந்து இது வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இது ஏன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா பிளட்டில் குளுக்கோஸ் லெவல் கூடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இது ப்ரொடியூஸ் ஆகி பிளட்டில் இருக்கிற குளுக்கோஸை வந்து இன்சுலின் ரிசப்டாரில் பைண்ட் ஆகி என்ன பண்ணுதுன்னா இது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுது எது செல்லுக்குள்ளே ஸோ செல்லுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் இன்சுலினோட வேலையாக இருந்தது ஸோ ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இந்த இன்சுலின் தயாரிக்கிறதுலையோ இன்சுலின் ஃபங்க்ஷனில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுது நமக்கு ஒரு டிசீஸ் காஸ் பண்ணுது ஸோ அதுக்கு பேர் தான் டயபிட்டிஸ் மிலாய்டஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டிசீஸ் வந்து ரெண்டு டைப்பாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஒன்று வந்து இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் இன்னொரு பேர் வந்து ஜுவினியல் இல்லைனா டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த இதனால் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் தந்தால் தான் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் ஸோ ரெண்டாவது டைப் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் இன்டிபெண்டன்ட் தட் மீன்ஸ் இந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு இன்சுலின் தர தேவையில்ல வேறு கெமிக்கல் ட்ரக்ஸை தந்துட்டு அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இன்சுலின் லெவல் வந்து கூட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து நான் ஜுவீனியல் இல்லைனா டைப் டூ டயபிட்டிஸ் மெலைட்டஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் மெலைட்டஸில் வந்து மேஜர் ப்ராப்ளம் இன்சுலின்னால தான் ஆகுது ஸோ என்ன பிரச்சனைன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்று இன்சுலின் சுரந்துருக்கும் பட் அவரோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷனல் ஃபார்மாக இல்லாததுனால வந்து அது தன்னோடய வேலையை பார்க்க முடியாமல் இருக்கலாம் தட் மீன்ஸ் இன்சுலின் ஃபார்ம் ஆகி அதோட ப்ரொட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்பராக இல்லாதனால வந்து இன்சுலின் ரிசப்டரோட கரெக்டாக பைண்ட் ஆக முடியாமல் இருந்தனால என்ன இருக்கும் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் கம்மி பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் ஸோ ரெண்டாவது என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்மளோட பாடியில் இருக்கிற ஜீன் கரெக்டாக அந்த இன்சுலினுக்கு ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆகணும்னா அதுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஒரு எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகணும் ஸோ அது ப்ராப்பராக ஃபார்ம் ஆகாதனாலையும் இந்த லீ டிசீஸ் வந்து லீட் ஆகும் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்னால தான் நமக்கு என்ன பண்ணுது இன்சுலின் தேவைப்படுது ஸோ அதனால தான் இன்சுலினையே வந்து ஒரு ட்ரக்கை நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து எலிலிலி ஃபார்மா மொதல் மொதல் வந்து அனிமலில் இருந்து இன்சுலினை எடுத்து ஒரு ட்ரக்காக தந்தாங்க ஸோ அது வந்து பொற்கைன் இன்சுலின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது வந்து பிக்கில் இருந்து கிடைக்கிது ஸோ ரெண்டாவது டைப் ரெண்டாவது இதில் இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ மொதல் வேலை வந்து நம்ம இந்த இன்சுலினை வந்து ஐசோலேட் பண்ணுறப்ப இந்த அனிமலில் இருந்து ஸோ இன்சுலின் மட்டும் கிடைக்காம அனிமலோட ப்ரோட்டீன்ஸும் இதில் வந்துடுது ஸோ அது என்ன பண்ணுதுன்னா நமக்கு டிசீஸ் காஸ் பண்ணுது இன்னொன்று ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோனேன் ஹியூமன்
ஹியூமன்ஸ் டு ஹியூமன்ஸ் இதோட தெரபெட்டிக் ரெஸ்பான்ஸும் வேரி ஆகுது ஸோ அதனால் வந்து அனிமல் இன்சுலினில் இருந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஹியூமன் இன்சுலின் வேலை பார்க்குற மாதிரி தேவைப்பட்டது ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியில் இருந்து நம்ம ஆர்டிஎன்ஏ இன்சுலின் தயாரிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ ஆர்டிஎன்ஏ இன்சுலின் தயாரிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் முதல் இன்சுலினோட ஜெனட்டிக் மேக்கப் தெரிஞ்சாகணும் ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன் ஆஃப் இன்சுலின் நமக்கு தெரிஞ்சா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியில இருந்து இன்சுலின் நம்மளால தயாரிக்க முடியும் ஸோ முதல் ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன் ஆஃப் இன்சுலின்னா என்னென்ன தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீன் ஆஃப் இன்சுலினோட ஜீன் பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பது நியூக்ளியோடைட்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுல வந்து ரெண்டு இன்ட்ரான் சீக்வன்ஸ் வந்து நடுவுல இருக்கு ஸோ ஜீன்ல வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து ரெண்டு சீக்வன்ஸ் இருக்கும் ஒன்று எக்ஸான் சீக்வன்ஸ் இன்னொன்று இன்ட்ரான் சீக்வன்ஸ் எக்ஸான் சீக்வன்ஸுங்கிறது வந்து கோடிங் சீக்வன்ஸ் அதுதான் ப்ரோட்டீனாக ஃபார்ம் ஆகி நமக்கு வந்து ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோட்டீன் தரும் ஸோ இன்ட்ரான் சீக்வன்ஸ் வந்து நான் கோடிங் சீக்வன்ஸ் இது கோட் பண்ணிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார்ம் ஆகிற ப்ரோட்டீன் நான் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஜீனில் என்ன இருக்குன்னா ரெண்டு இன்ட்ரான் சீக்வன்ஸ் இருக்கு ஸோ ஒன்று வந்து எ நூற்றி எழுபத்தொம்போது நியூக்ளியேட்டைடும் இன்னொன்று வந்து எழுநூற்றி எண்பத்தொம்போது நியூக்ளியேட்டைட் சீக்வன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் என்ன ஆகணும் ரிமூவ் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபங்க்ஷனல் ப்ரொட்டீன் பண்ணுற ஜீன் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டோட்டல் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து எவ்வளோ கோட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து அமினோ ஆசிட் வந்து இந்த ஜீன் கோட் பண்ணுது பட் வந்து ஆக்சுவல் இன்சுலினில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குன்னா ஐம்பத்தோரு அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் இருக்கு ஸோ மிச்சம் அமினோ ஆசிட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அப்படி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அப்படி எப்படி நடக்குதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம முதல் செயின் ஆஃப் இன்சுலினை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இன்சுலின் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு செயின் இருக்கு ரெண்டு பாலிபெப்டை செயின் இருக்கு ஒன்று செயின் ஏ இன்னொன்று வந்து செயின் பி ஸோ செயின் ஏ இதில் வந்து இருபத்தோரு அமினோ ஆசிட் இருக்கும் செயின் பியில் வந்து முப்பது அமினோ ஆசிட் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு செயினும் எப்படி அட்டாச் ஆகிருக்கும்னா இதில் வந்து சல்ஃபர் கண்டெய்னிங் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும் அதாவது சிஸ்டைன்னு ஒரு அமினோ ஆசிட் இருக்கும் ஸோ இது என்ன பண்ணும்னா டை சல்ஃபைட் லிங்கேஜ் ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு செயினும் என்ன ஆகும்னா அட்டாச் ஆகிரும் ஸோ செயின் ஏ செயின் பி ரெண்டுமே எப்படி அட்டாச் ஆகுது பை த டை சல்ஃபைட் லிங்கேஜ்னால சிஸ்டைன்னால ஸோ இப்போ வந்து இதோட ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பட் எப்படி நம்ம பாடியில் ஒரிஜினலாக இன்சுலின் தயாரிக்குதுங்கிற ப்ராசஸையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ எப்படி பாடியில் இன்சுலின் தயாரிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொதல் பாடி என்ன பண்ணுதுன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுது என்ன பண்ணுது ஒரு டிஎன்ஏ இருக்குது ஸோ டிஎன்ஏலேருந்து எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகுது எம்ஆர்என்ஏல ஃபார்ம் ஆகிற இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ இந்த எம்ஆர்என்ஏலேருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகுது ப்ரோட்டீன் ஆகுது அதுக்கு பேர் டிரான்ஸ்லேஷன் ஸோ பாடியில் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த எம்ஆர்என்ஏ இந்த ஜீன்லேருந்து இந்த எம்ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகி ப்ரோட்டீன் ஆகுது ஸோ இந்த ஃபார்ம் ஆன ப்ரோட்டீன் டிரான்ஸ்லேட் ஆன அப்புறம் என்ன பார்க்குது பல மாடிஃபிகேஷன் ஆகுது ஸோ அது என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ இது வந்து ரெண்டு ஸ்டெப்பில் மாடிஃபை ஆகுது ஸோ முதல் இந்த எம்ஆர்என்ஏலேருந்து ஃபார்ம் ஆகிற இந்த ப்ரோட்டீன் இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ப்ரீ ப்ரோ இன்சுலின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் இருந்து இந்த நூற்றி பத்துலேருந்து நமக்கு வேண்டிய ஃபங்க்ஷன் இன்சுலின் எவ்வளவு ஐம்பத்தி ஒரு அமினோ ஆசிட் ஸோ என்ன ஆகுது இதில் இருந்து இருபத்தொம்போது அமினோ ஆசிட் கட் ஆகி இந்த ப்ரீ ப்ரோ இன்சுலின் என்ன ஆகுதுன்னா ப்ரோ இன்சுலினாக மாறுது ஸோ இந்த ஃபார்ம் ஆன இந்த ப்ரோ இன்சுலின் இருக்குல்ல இதுக்கு வந்து ஃபர்தர் இந்த சி பார்ட்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ப்ரோ இன்சுலினில் பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தாறு அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து கனெக்டிங் செயின் சி பார்ட்டில் வந்து முப்பத்தி மூணு அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா என்ஜைமேட்டிக்கலாக இது கட் ஆகி நமக்கு கடைசியில் கிடைக்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷனல் இன்சுலின் இதில் வந்து ரெண்டு செயின் இருக்கும் ஏ அண்ட் பி செயின் இருக்கும் ரெண்டுமே டை சல்ஃபைட் பாண்டில் ஃபார்ம் ஆகும் இது எல்லாமே என்ன பண்ணணும்னா ப்ரோ இன்சுலின் தான் இதை வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணும் ஸோ இது எப்படி நடக்குதுங்கிறத நான் கிராஃபிக்கலாக காமிச்சிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல் ப்ரீ
So, removal of signal peptide ayi, nama ke enak kerja kita pro insulin kerja kita. So, ini pro insulin patingnya no cik orang lain. Ini dalam ini C chain remove agunu. So, C chain remove agunu, ada time mande enak agunu na di sulfate linkage nada kono. Ini dek A and B chain. So, modal A and B chain ni ke nado le enak agunu na di sulfate linkage nada kerde. So, ni ada blue color la teri ini. So, tebel la ada part patingnya na ada nupati muna amino acid mande ini C chain. So, what is it? It is cut tire, it is enzymatic. So, if it is cut tire, we will have functional insulin. So, how is it disulfate bridge form? We will have to cut the picture and cut the location. So, this is the structure of pro-insulin. So, what I told you is that the C-chain, the orange color, we will have to cut the functional insulin. So, what is it? So, what is it? What is it? What is it? ஒரு functional insulin form ஆயி அதோட street dimensional structureல வந்து readyயா இருக்கு சு அதுதான் நமக்கு insulin receptor ஓட bind ஆயி blood glucose level வந்து கொரைக்கிறதுக்கு chance இருக்கு சு நீங்கள் பார்த்தீங்க என்ன வச்சுக்கோங்களை எப்படி நம்ம வந்து production of RDNA insulin பண்ணும் நான் சு நமக்கு இப்ப இந்தோட sequence chain A chain B ஓட sequence தெரிஞ்ச நால என்ன பண்ணும் நா so, how do we produce this strategy? So, how do we strategize this strategy? So, if we look at the strategy, we will know the genetic knowledge of chain A and chain B and chain B. So, we will separate the two chains. So, chain A is a separate chain. So, chain A is a separate chain. So, that's why we chain A and fragment A and chain B and fragment B and chain 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 B and one amino acid is formed in three nucleotides. So, the amino acid is formed in the triplet code. The amino acid is formed in the nucleotide sequence. That is chain A. So, what do we do in this sequence? What do we do in this sequence? We add methionine sequence. We clone it. Where is it? One vector. So, what do we use in this vector? We use PBR322 vector. Plasmid vector. So, what do we clone in this way? We clone the lac-eject gene. So, what do we help the lac-eject gene? We clone and identify the two of them. We help the protein form of this protein. So, what do we do with this lac promoter? We add the media to lactose. We clone the protein from that part. We clone the part of the beta-galactosidase. So, if we go to the X-Cal media, we will have a white colony or a clone. If we go to the clone, we will have a blue colony or a blue colony. So, that is easy to remove. So, if we go to the DNA, we will insert the lactic gene. What is the vector? Plasmic PBR322 vector. This is a E. coli vector, a cloning vector. So, in the lac-eject gene, in the chain A, we add what we add to the chain A, we add a methionine amino acid code, AUG, in the triplet code. So, we add this to the future. Why? We help the future in the future. So, we add two fragments. A chain is added, we produce two. So, we add B chain. So, B chain is fragment B. So, we are ready to prepare two steps. So, the first step is the end terminal. The end terminal is the amino acid terminal region. What do we do? We do a sequence. The second is the C terminal. We cut the C terminal. We do a synthesized in the end terminal. That is the PBR322. That is the second step. We synthesize C terminal and synthesize that gene and amplify PBR322. So, what do we do? We do it in two steps. N terminal and C terminal. We fuse it in two steps. So, what do we do? Fragment B gene. And the fragment B gene, that was a chain B gene. 
அதை என்ன பண்ணுறோம்னா இதே ஃப்ராக்மெண்ட்டையே எப்படி தயாரித்தோமோ அதே மாதிரி இதை என்ன பண்ணுறோம்னா லேக் இஜெட் ஜீன் பிபிஆர் த்ரீ டூ டூ வெக்டரில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி அது எப்படி நம்ம வந்து லேக் இஜெட் ஜீனில் வெக்டரில் இன்சர்ட் பண்ணுற ரீஜனில் மெத்தியோனைன் ஏயூஜி கோடான் ஆட் பண்ணோமா ஸோ இதுலேயும் வந்து நம்ம வந்து ஏயூஜி கோடானை வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டுமே என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ஈக்குவலைக்குள்ளே உள்ள அனுப்பிடுறோம் அனுப்பி ரெண்டுமே வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண விட்டுறோம் ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இதில் வந்து லேக் ஓப்ரான் சிஸ்டத்தில் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணோம் ஸோ இதில் ரெண்டு அட்வான்டேஜ் இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி ஒன்று நம்ம வந்து லேக்டோஸ் தந்தோம்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் லேக்டோஸ் தரலன்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாது ஸோ நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இந்த லேக் இஜெட் ஜீனோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரெண்டாவது வந்து இது வந்து சிந்தத்தைஸ் ஆரப்ப பீட்டா கேலக்டோசிடைஸையும் சேர்த்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணோம் ஸோ அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆனனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா நம்ம கட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் செயின் ஏ அண்ட் செயின் பியர் ஸோ கடைசி ரெண்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண அப்புறம் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஒரு ஃபெர்மெண்டரில் ஸோ ஈக்குவலையில் போட்டாச்சு ரெண்டுமே ஃபெர்மெண்டரில் லேக்டோஸ் மீடியமில் போடுறோம் ஸோ நமக்கு செயின் ஏ செயின் பி ரெண்டுமே அதிகமாக கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டுமே வந்து ஐசோலேட் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டுமே ஐசோலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம வந்து ஒரு சயனஜன் ப்ரோமைடை ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ சயனஜன் ப்ரோமைடை ஆட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் செயின் பியே பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் நடுவில் மெத்தியோனைன் இருக்குல்ல கரெக்டாக அந்த மெத்தியோனைன் பீட்டா கேலோட செப்பரேட் பண்ணி விட்டுரும் அதே மாதிரி மெத்தியோனைன் பீட்டா கேல் செயின் பியை செப்பரேட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ நமக்கு செயின் ஏ அண்ட் செயின் பி மட்டும் தனியாக ஐசோலேட்டடாக நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஏன்னா பாடியில் இருக்கிற என்ஜைம்ஸும் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட இன்சுலின் ப்ரோட்டீனை டெஸ்ட்ராய் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது பேக்டீரியல் என்ஜைம்ஸும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மெத்தியோனைன் இடத்துல கரெக்டாக கிளீவ் ஆனப்புறம் வந்து செயின் ஏ செயின் பி தனியாக கிடைக்கும் ஸோ நம்ம ஏன் மெத்தியோனைன் ஆட் பண்ணுறோம் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மெத்தியோனைன் வந்து நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு வந்து ஒரு கேரண்டி தருது ஏன்னா சைனோஜன் ப்ரோமைன் வந்து கரெக்டாக இந்த மெத்தியோனைனை ஒட்டி மட்டும்தான் கட் பண்ணும் ஸோ வேறு எந்த இடத்துலையும் வந்து இதை கட் பண்ணாது ஸோ அதனால் அந்த ஃபியூஷன் பாயிண்ட்டாக வந்து மெத்தியோனைனை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ கடைசி ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயின் ஏ செயின் பி தனியாக ப்ரொடியூஸ் ஆனதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணால் அது தன்னத்தான செல்ஃப் அசம்பிளியே வந்து என்ன பண்ணும் டைசல்ஃபேட் லிங்கேஜ் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதுதான் இதோட ஃபைனல் ஸ்டெப் ஸோ இதோட ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ஸை நான் கிராஃபிக்கலாக உங்களுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ மொதல் என்ன பண்ணுறோம்னா பிபிஆர் த்ரீ டூ டூ என் பிளாஸ்மிட் வெக்டரை எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டை ஸோ அதில் வந்து என்ன இருக்குது லேக் இஜெட் ஜீனில் வந்து லேக் ப்ரொமோட்டர் சீக்வன்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ராக்மெண்ட் ஏ செயின் ஏ எடுத்துக்கிறோம் தென் ஃப்ராக்மெண்ட் பி செயின் பியை எடுத்துக்கிறோம் தட் இஸ் ரெண்டு ஸ்டெப்பில் இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் பியை தயாரிக்கிறாங்க எப்படி என் டெர்மினல் சி டெர்மினல் தனியாக வந்து ஜீனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டுமே ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நமக்கு ஃப்ராக்மெண்ட் ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் பி கிடச்சிருச்சு ரெண்டாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோனியூக்ளியஸை வச்சு நம்ம கட் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் பி வந்து பிபிஆர் த்ரீ டூ டூவில் லேக்ஜட் ஜீன் இருக்கிற இடத்துல வந்து இதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்குது நம்ம இந்த வெக்டர் வந்து ஆர்டிஎன்ஏ வெக்டர் கிடச்சிருது என்னது சே ஃப்ராக்மெண்ட் ஏவோட ஆர்டிஎன்ஏ வெக்டர் ஃப்ராக்மெண்ட் பியோட ஆர்டிஎன்ஏ வெக்டர் தென் இதை என்ன பண்ணுறோம்னா இன்சர்ட் பண்ணுறோம் எதுக்குள்ள ஈக்கோலைக்குள்ள ஸோ ஈக்கோலைக்குள்ள இதை இன்சர்ட் பண்ண அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இது ஒரு ஃபெர்மெண்டரில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் லார்ஜ் அமௌண்ட்டில் ஸோ ஃபெர்மெண்டரில் இது லார்ஜ் அமௌண்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண அப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா ஐசோலேட் பண்ணுறோம் இதை ஸோ இதை நீங்கள் ஐசோலேட் பண்ணப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா இதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணப்புறம் நமக்கு ப்ரோட்டீன் கிடைக்குது லேக்டோஸ் ஆட் பண்ணுறனால எது பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் மெத்தியோனைன் அப்புறம் செயின் ஏ அதே மாதிரி பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் மெத்தியோனைன் செயின் பி ஸோ இது ரெண்டும் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இதை வந்து சைனோஜன் ப்ரோமைட்னால் வந்து கிளீப் பண்ணுறோம் ஸோ அது எங்கே பண்ணோம் கரெக்டாக இந்த ஃபியூஷன் பாயிண்ட் ஸோ பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ்
இதை ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா டைசல்ஃபேட் லிங்கேஜோட இது ஜெயின் ஆகி நமக்கு வந்து ஒரு இன்சுலின் ஃபங்க்ஷனல் இன்சுலின் ஆர்டிஎன்ஏ இன்சுலின் ப்ராடக்டாக நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் இதோட பேசிக் ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் ஸோ இதில் இருந்து எப்படி ஒரு ஆர்டிஎன்ஏ இன்சுலின் தயாரிக்கலான்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஸோ என்னோடய ஃபியூச்சர் லெக்சர்ஸையும் நீங்கள் கேட்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்னோடய ஃபியூச்சர் லெக்சர்ஸில் வேறு ஆர்டிஎன்ஏ ப்ராடக்ட்ஸையும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச்